আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিকোর নিয়মিত লাইভ অনুষ্ঠান সেকেন্ড টাইমে মেডিকেলে চান্স প্রাপ্তদের চ্যালেঞ্জ এবং পরিশ্রমের গল্প আমরা গত চতুর চার বছরের ধারাবাহিকতায় যে আমাদের পঞ্চম বছর যেখানে আমরা এরকম কিছু মেধাবী মুখকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ করার পরেও যেখানে পাঁচ নম্বর কর্তন হয় এবং তারপরে তাদের ফলাফলটি আসলে কম্পাইল করা হয় সেরকম একটি কঠিন জায়গা থেকেও তারা যখন সফলতার মুখ দেখে তাদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই আমরা তাদের কাছ থেকে শুনি তাদের সফলতার গল্প তাদের চ্যালেঞ্জের গল্প তাদের পরিশ্রমের গল্প আজকেও তার ব্যতিক্রমে আমাদের মধ্যে আজকেও এমন একজন অতিথি আছে যার সাথে আমরা আপনাদেরকে একটু পরে পরিচয় করে দিচ্ছি যেও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার বর্ষের সে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার পরেও সে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মতো একটি প্রেস্টিজিয়াস মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে সে চান্স পাওয়ার সফলতা অর্জন করেছে প্রাক্তন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ কুমিল্লা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রিসফি কে गल्प जो कथा अर्जन करते पे फलाफल प्रकाशित हार तक तुम्हारिक अनुभूति कम প্রথমত আপু আমরা যখন যারা সেকেন্ড টাইম দিই মেডিকোর ভাই আপুর আমাদেরকে বলতো তোমরা একটা কথা মনে রাখবো তোমরা সেকেন্ড টাইম না তোমরা হচ্ছে লাস্ট টাইম তো এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য হচ্ছে সর্বশেষ সুযোগ তো এই সুযোগটাকে দেখেন আমরা যদি বলি বুয়েট কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারা কিন্তু দ্বিতীয়বারের সুযোগটি দেয় না কিন্তু একমাত্র মেডিকেল একটা সেক্টর যেখানে আমাদের ভর্তি পরীক্ষায় তারা দ্বিতীয়বার এই সুযোগটি দেয় তো আমি যখন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রথমবার অংশগ্রহণ করি ঠিকই নাই দ্বিতীয়বার আমি যখন ভর্তি পরীক্ষা দিব তখন আমি আমার গত বছর রেজাল্ট দিয়েছিল বারোই মার্চ দুই হাজার তেইশ তারপর দিনই আমি যখন ঠিকই নাই মন খারাপ ছিল হতাশা ছিল কিন্তু আমার আম্মু আমার মাথায় হাত বলে বলছে দ্বিতীয়বার তো আছে বাবা দেখ আর একটা কথা বলতো আম্মু সবসময় যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার তো আম্মুর থেকে আমি প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা তখন নিয়েছিলাম নেওয়ার পরে লেটেস্ট এডিশনের যে বইগুলো আমার দাগানো বই ছিল কিন্তু আমি আবার নতুন করে শুরু করার জন্য আবার বইগুলো তখন কিনেছিলাম আর তখনই আমি অনেক জায়গায় খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম কিন্তু মেডিকোর এই একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগছে তারা সেকেন্ড টাইমের জন্য তাদের একটা আলাদা সফট কর্নার আমি বলতে পারি আছে তারাই সবার আগে আসলে কোর্স লঞ্চ করেছিল আর কি তখন আমি মার্চের ভিতরেই ভর্তি হয়ে গেছিলাম মেডিকোতে এরপরে আটই এপ্রিল দুই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট এক মাসও যায় নাই আমি তখন আবার মেডিকোর যে প্রথম আলফা টোয়েন্টি ওয়ান কুমিল্লা ব্রাঞ্চের যে বেসটা সেখানে ভর্তি হয়ে গেছিলাম তারপর তো প্রিপারেশন চলছে চলছে পরীক্ষা হলো আপনি যেহেতু জানতে চেয়েছেন আমি আর টিকার পর অনুভূতিটা তো ওই সময়টা আসলে আমি ছিলাম আমার রুমে তখন সাড়ে চারটা বাজে আর আমার আম্মু আমার আপু ছিল আমার রুমে দাদু দাদু রুমে নামাজ পড়তেছিলেন আসরের নামাজ আমার আম্মু অজু করে মাত্র আসছেন আর আমি শুয়েছিলাম আম্মু নামাজ অজু নামাজ পড়ার পরে আমি পড়তাম হইলে আর আমার আপু নামাজ পরে আসছেন ওই অবস্থায় দেখতেছি যে অনেকে বলতেছে যে রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে লিঙ্ক ঢুকা যাচ্ছে তখন আমি করলাম কি আমার আম্মুর হাতে মোবাইলটা দিলাম কারণ আম্মু অজু করে অবস্থায় আসছে আম্মুর হাতে দেওয়ার পর আম্মুকে আমি বললাম যে তুমি আমার রোলটা এত এত আস্তে আস্তে আম্মু লেখলো লেখার পর যখন ক্লিক করলো ক্লিক করার পর আম্মু শুধু একটা কথা বলে উঠছিল যে সিলে টাইমে যে উসমানি আম্মু মেডিকেল শব্দটা সিলে টাইমে যে উসমানি ওই অবস্থার সাথে সাথে আমাদের ওখানে আমার আপু আম্মু দুজনে আমাকে আসলে জড়াই ধরে একটা খুশির যে কান্না করে দিস আমিও তাদেরকে ধরে কান্না করে দিয়েছিলাম তো সাথে সাথে আমার দাদু আসছিল মাসার পর বলতেছে কি হয়েছে তোমার মানে এমন কান্না করতেছো কেন কার কি হয়েছে তখন আমি দাদুকেও যাই জড়াই ধরে বলছি দাদু আমি মেডিকেলে আসছি দাদুকে বলার পর দাদু আমার মাথায় একটা কপালে চুমো দিছে আদর করছে তার সাথে আমার চাচুর বাসা চাচুর বাসায় গেলাম যাওয়ার পরে 
চাচু চাচু যথেষ্ট খুশি হয়েছে চাচু তো আমাকে জড়াই ধরে কান্না করে দিছে কারণ পুরো মেডিকেল জার্নিতে কিছুদিন পর পর চাচু যখন আমার বাসে আসতো আমাকে একটা কথা বলতো যে তুই সেকেন্ড টাইম চান্স পাবি দেখিস বারবার আমাকে এই সাহসটা দিত আর কি কারণ দেখতো আমার পরিশ্রমের চেষ্টাটা চাচু সবসময় কাছ থেকে দেখতে পারতো আর কি এরপরে আমার রাস্তার ওপারে ফুপির বাসা আমি যখন বাসা থেকে নেমে নিচে যাচ্ছিলাম বাসায় আব্বু ছিল না আব্বুর সাথে আমার নিচে দেখা হয়ে গেছে ফুপির বাসে যাওয়ার সময় আব্বুকে আমি সালাম করে আব্বু তেমন কোনো কিছু প্রকাশ করতে চায় না আব্বু সবসময় একটু কম প্রকাশ করে আর কি তো আব্বুকে আমি সালাম করে যখন আব্বুকে বললাম আব্বু সাথে সাথে আমাকে বুকে জড়াই নিছে আব্বুর চোখ যে ভিজা আমি বুঝতেছিলাম আব্বু যথেষ্ট খুশি হয়েছে আব্বু অনেক বেশি খুশি হয়েছে আমি বুঝতেছিলাম আব্বু আমাকে বুকে রেখে দিতেছিল ছাড়তে ছিল না তারপরে বললাম আমি ফুপির বাসায় যাই তো ফুপির বাসায় যাওয়ার পর চারতলায় আমি যখন উঠলাম ফুপির বাসায় কলক সাইড গেট ছিল সেটা খোলার সাথে সাথে ওইদিকে ফুফা তো বোনেরাও ছিল আমার দুইজন ওরা সবাই ডাইনিং রুমে ছিল আর কি আমার আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই কারণ আমার রেজাল্ট নিয়ে মানে পুরো পরিবারে আমার অনেক খুব টেনশনে ছিল তো আমার রেজাল্ট দিব তারা সবাই জানতো তারাও অনেক দোয়াটোয়া পড়তেছিল আর রেজাল্ট দেয় না কেন তারাও চিন্তিত অবস্থাতেই ডাইনিং টেবিলে বসেছিল আমি যখন আমার আওয়াজ পেলো ফুপ্পি বলে আমি ডাক গেছি ওরা বুঝে গেছিল যে আমি ঠিকই গেছি আমি কিছু বলি নাই ওরা বুঝে গেছিল আইসা ফুপ্পি আমাকে জড়াই ধরে কান্না করে দিছে আমার আপুরা আসছিল তারপর ওখান থেকে অনেকক্ষণ কথা কথা হইলো দেন বাসায় আসলাম আসার পর সবার সাথে দেখা করলাম আর আমার অনুভূতিটা হচ্ছিল আমার বিশ্বাসী হতেছিল না আমি একে তো মেডিকেলে টিকছি তারপর সিলেটে আমি যে উসমানি মেডিকেল কলেজ আমার এখানে যখন আমি লেখাটা দেখছিলাম কারণ এটা টপ টেনের একটা মেডিকেল আমি আসবো পাঁচ নম্বর কাটার পর এটা আমি কখনোই ভাবতাম না আমি মেডিকেল পড়ার সময় সবসময় ভাবতাম হয়তো একটা সিট আসবে যদি আল্লাহ দেন সবসময় বাসায় এটা বলতাম যে আম্মু হয়তো নেত্রকোন আসবে হয়তো নীলফামারি আসবে আম্মু তারা আমাকে মজা করে বলতো ওই হে চলে যেত আজকে নীলফামারি জায়গা কালকে নেত্রকোনা জায়গা পরশু এদিকে জায়গা কিন্তু যখন এরকম একটা বিভাগীয় মেডিকেলে চান্স পেলাম এটার যে খুশি আমি আপু প্রকাশ করতে পারবো না এটা সবার জীবনে একবারই আসে আর আমরা যারা স্পেশালি লাস্ট টাইম আর সেকেন্ড টাইম তাদের ক্ষেত্রে আবেগটা আরো বেশি তাদের খুশিটা প্রকাশ করা যায় না এটা শুধু নিজে ফিল করা যায় ওই মুহূর্তে একটা মুভমেন্টে হয়তো জীবনে আসে যার যেদিকে স্বপ্ন হয়তো বইটার ক্ষেত্রে বইটারটা তার ক্ষেত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যার ইচ্ছা তার ক্ষেত্রে কিন্তু যাদের মেডিকেল আমার মতো তাদেরটা আসলে ওই সময়টা টাকা দিয়েও কিনা যাবে না खुबी भल परीक्षा दिल बस कठिन एक बेपार इच्छा हलो डाक्त होते प्रथम प्रथम बार छुटर कारण तीन जन मानस अवश्य प्रथमत डर कीन मोहम्मद सर हजार सतर साल नियमित डाक्त প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ স্যার ইন্টারনাল মেডিসিন আর একজন হচ্ছে শামস আরিফিন ভাইয়া যিনি হচ্ছেন কাজী দিন মোহাম্মদ স্যারের হাসপাতালে কর্মরত তো আমি তিনজনকে একটু বলি আপু এক মিনিট করে প্রথমত আমার যে ইচ্ছাটা তৈরি হয়েছিল আমার আম্মু দুই হাজার সতেরো সালে আর কি মাইল্ড স্ট্রোক করেছিল তো আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি আর জেএসসি পরীক্ষার সামনে এই যে স্ট্রোকটা করছিল আমার চোখের সামনে স্ট্রোকটা হয়েছিল আম্মু কি অবস্থা গেছিল আমি দেখতেছিলাম আমাদের বাসার সবার ভিতরে একটা টেনশন ভীতি কাজ করতেছিল আম্মু আগের মতো সুস্থ হবে কিনা কথা বলতে পারবে কিনা ওই অবস্থায় কাজী দিন মোহাম্মদ স্যারের কাছে আমরা নিয়ে যাই এরপরে নেওয়ার পরে চার দিন আম্মু সেখানে স্যারের তত্ত্বাবধানে ছিল এর আগে থেকে শুনতাম যে বলে না মেডিকেলে পড়তে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কিন্তু কখনো মেডিকেল জিনিসটা ফিল করি নাই তখন ছিলাম খেলাধুলা নিয়ে আমাকে আম্মুরা পড়ার জন্য বলতো পড়তাম কিন্তু আমি বেশিরভাগ সময়টা আমার কাটাতাম হচ্ছে বিকালবেলা আমি কিভাবে খেলবো পরের দিন আমরা কার সাথে খেলবো সেগুলো নিয়ে কিন্তু যখন এই স্যারের হসপিটালে আমি গেলাম 
আম্মু যখন স্যার হসপিটালে ভর্তি ছিল স্যারকে আমি খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি আম্মুকে যখন প্রথম উনি দেখতে আসে উনি তো অনেক বড় স্যার ওনার সাথে প্রায় পনেরো জন থেকে বিশ জন উনি কি বলে সেটা শুনতে আসছে ওরাও অনেক বড় ডাক্তার কিন্তু স্যারের কি বলে সেটা শুনতে আসছে আমি তো ভয়ে এক সাইডে লুকি মানে লুকিয়ে না স্যার থেকে লুকিয়ে না মানে একটু আড়ালে ছিলাম আর কি যেন আমাকে তারা না দেখে তো এই অবস্থার ভিতরে স্যার বলতেছিল যে ওনার ছেলে মেয়ে বা কে আছে তো আব্বু গেছিল যার পর বলছে আমার এই ছোট ছোট এটা হচ্ছে মেয়ে এটা ছেলে আমাকে দেখে স্যারের কেন জানি কোনো কিছু বলি নাই কিন্তু স্যারের এমনি এই দিকে আসো তুমি তুমি কিসে পড়ো সামনে কি দেবা তারপরে আমি কোনো কিছু বলতে পারতেছি না আমি কান্না করে ওনাকে বলতেছিলাম আপনি শুধু আমার আম্মুকে ঠিক করে দেন আপনি শুধু আমার আম্মুকে বাঁচান যে যত কিছু হোক আমার আম্মু যেন আগের মতো ফ্লোতে আসে উনি তখন আমার মাথায় হাত বুলায় মানে আমাকে একটু কাছে নিয়ে উনি ওনার এখানে শোল্ডার আমাকে ধরে রাখছিল আর বলছিল কিচ্ছু হবে না তুমি থাকো তিন চার দিন পর তোমার মাকে তুমি আবার বাড়ি নিয়ে যেভাবে ছিল সেভাবে নিয়ে যেতে পারবা ওই অবস্থার ভিতরে যে একটা সাহস আমি পেয়েছিলাম আর স্যারের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমি দেখতাম উনি প্রথমে আসার পর আমরা যারা হাসপাতাল ওনার ভর্তি এই অনেকগুলা রুগী ছিল প্রায় আহ আশি থেকে নব্বই এই রুগীগুলো উনি দেখতেন দেখার পরে নিচে যাওয়ার পরে ওনার পুরাতন রুগী নতুন রুগী তারপরে রু ইয়া সাথে কোনো অভিভাবক ছাড়া পঁচিশ মিনিটে পঁচিশ জন দেখা এতগুলো রুগী দেখার পরেও আর আমার আম্মু তো দুই সাল থেকে ওনার তত্ত্বাবধানে আছেন দুই মাস পর পর যেহেতু আমার ব্রেনের সমস্যা দেখাতে হয় স্যারের কাছে যখনই আম্মু যায় দূর থেকে স্যারে আম্মুকে মনে রাখে এই সেলিনা তুমি আসছো আসো 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 তাড়াতাড়ি আসো এরপরে আম্মুর মাথার ভিতরে উনি একটু একটু এমন এমন করে যখন আম্মু যখন বলে উহ উহ উনি আম্মুকে ভেঙ্গাই বলে আহ আহ লাগতেছে তো তখন মানে আম্মুর সাথে স্যারের কানেকশনটা কোথায় গেলে স্যারে আম্মুকে মনে রাখে আবার একটা এতগুলা রুগী দেখার পরও স্যারের ভিতরে কখনো ক্লান্তি বোধ বা কখনো একজন আরেকটা রুগীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে এগুলো কখনো দেখিনি স্যার সবসময় হাসি খুশি এত বড় একজন ডাক্তার হওয়ার পরও যেভাবে আম্মু সহ মানে আরো তো অনেক রুগী আছে প্রত্যেককে উনি সমান ভাবে স্যার দিয়ে যান আর সবচেয়ে যেটা আমাকে ইনফ্লুয়েস করছিল আমি যেটা সবসময় মনে ধারণ করি স্যারের তো এখন বয়স হয়েছে একদিন আমাদের সবাইকে যেতে হবে আমার মনে যেটা সবসময় থাকে একদিন স্যারের জায়গাতে তো আমার যেতে হবে আমি যখন এরকম ছোট্ট অবস্থা আমার মাকে নিয়ে যাইয়া স্যারের কাছে ঠিক করছি এরকম একদিন আমার কাছেও সন্তান সহ তার মা আসবে তখন আমার দায়িত্ব আমার জায়গা থেকে যেহেতু এই স্যার আমার মাকে ঠিক করছে আমারও একটা দায়িত্ব আছে ওই সন্তানের মাকে আমার ঠিক করা ওই বাবাকে আমার ঠিক করা এবং দেশবর্ষের প্রতি তখন থেকে আমার একটা দায়িত্ব আমি মনে মনে ধারণ করতাম কিন্তু কখনো বলতাম না আমি আমার এই সেকেন্ড টাইম এই জার্নিতে আমার টেবিলে সবসময় কাজী দিন মোহাম্মদ স্যারের ছবি সবসময় থাকতো এ থাকার কারণ হচ্ছে কখনো যেন আমি থেমে না যাই আমাকে তো অনেকটা লং পথ পাড়ি দিতে হবে অনেক সময় একই বই পড়তে পড়তে আমার ভিতরে একটা একঘেমিতা চলে আসতো কিন্তু স্যারের ছবিটা যখন দেখতাম না আমাকে তার শুধু দুইটা লাইন বেশি পড়তে হবে বেশি পড়লে না আমি স্যারের জায়গায় যেতে পারবো স্যারের মতো হইতে পারবো এগুলা সবসময় মনে কাজ করতো আর যার কথা না বললেই না স্যারের সাথে তো আর সরাসরি আমি সবসময় থাকতে পারি না কিন্তু স্যারেরই অফিসে আর হাসপাতালে থাকে ডক্টর শামস আরিফিন ভাইয়া ভাইয়াকে অসংখ্য থ্যাংকস এই কারণে আম্মু যখন অসুস্থ হয় তখন তো সবসময় তো ঢাকা সাথে সাথে যাওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু প্রাইমারি যে চিকিৎসা বা আমার ঢাকা আসতে হবে কিনা সেই বিষয়ে শামস আরিফিন ভাইয়াকে আমি যখনই ফোন দিই আমার মনে আছে রাতে তিনটা তো আমি ফোন দিতাম দুইটায় ফোন দিতাম মাঝে মধ্যে বিকাল যে কোনো টাইমে ফোন দিই ভাইয়া আমার ফোন সবসময় রিসিভ করতো কখনো এটা মানে বকা দেয় নাই খুবই ঠান্ডা ভাবে কখনো আমাকে উনি ওনার ব্যবহারে কখনো আমি খারাপ কিছু দেখি নেই যে এত ফোন দেই উনি বিরক্ত হবে সেটা দেখি নেই উনি ওনার জায়গা থেকে সর্বোচ্চটা সবসময় আমাকে দিতেন যদি মনে হতো যে দিন মোহাম্মদ স্যারকে দেখানো দরকার উনি বলতেন দেখাও খুবই অমায়িক একজন মানুষ তো এই আম্মুর অসুস্থতা সুবাদে আমার আব্বু অসুস্থ ছিলেন তো আব্বুরটা আমি একটু কম পাইছি কিন্তু আম্মুর অসুস্থতা সুবাদে এত বড় বড় ডাক্তার কাছে থাকার কারণ ওদেরকে কাছ থেকে দেখার কারণে আমার মনের ভিতরে এই ইচ্ছা গুলো সতেরো সাল থেকে আস্তে আস্তে আমি বুনেছিলাম কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলো আরো পূর্ণতা পাইতে থাকে আর কি ধ্যান মূলত কাজী দিন মোহাম্মদ স্যার খান আবুল কালাম আজাদ স্যার শামস আরিফিন ভাই তাদেরকে দেখার মাধ্যমে আমার ভিতরে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছাটা জাগে আর সবচেয়ে বড় ইচ্ছাটা জাগে হচ্ছে তখন ইন্টার আমি উঠি তখন আমার আম্মু বলছিল যে দেখ আমারও ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি তখন হইতে পারিনি তুই আমার ছেলে তোর মাধ্যমে আমি আমার ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাই তো ইন্টারের প্রথম বর্ষে যখন আমি পারি নাই কখনো দ্বিতীয়বার আমি যতই ডিপ্রেশনে থাকি কিন্তু আমার মাথায় ছিল আমার আম্মুর ইচ্ছা পূরণ করতে হবে প্রথমে আম্মুকে আমার দেখাই দিতে হবে যে কারণ আমি যদি বড় ডাক্তার হই সেটা অনেক পরে ততদিনে মানুষের হাত মতের কথা বলা যায় না কিন্তু আমার মাথায় এতটুকু
শুভকামনা <laughs> সবাই আচ্ছা প্রথমবার আমি পেয়েছিলাম আপু সিক্সটি টু অর্থাৎ চার নাম্বারের জন্য আমার মিস গেছিল মেডিকেল আর দ্বিতীয়বার আমি সব মিলে পেয়েছিলাম উনআশি পাঁচ কেটে আমার চুয়াত্তর এটা হচ্ছে আমার মার্কস আর আর আমার ত্রুটি গুলো যেগুলো ছিল সেটা আমি ফাইন করতে পেরেছিলাম আমি অনেক কিছু পারলো আমি অনেক ভয় পেতাম আমি কি দিতে পারবো কিনা আমি কি আমার আমার ভিতরে কি সে যোগ্যতা আছে কিনা এত এত ট্যালেন্টের ভিতরে আমি কি একটা সিট পাবো কিনা এমন ভয় থাকতাম দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছিল দুই হাজার বাইশ সাল থেকে কিন্তু প্রশ্নের প্যাটার্ন একটা চেঞ্জ আসছিল যেটা এর আগের বছরের মেডিকেল প্রশ্নগুলো একরকম ছিল দুই হাজার বাইশ থেকে তেইশও এই পরিবর্তনটা তারা ধরে রাখছে তো বাইশে আমি যখন যে হলে এভাবে অনেক নার্ভাস ছিলাম আমি আমার লাইফে সবচেয়ে বড় ভর্তি পরীক্ষা এটাই ছিল অন্যগুলোকে আমি তত পাত্তা দিতাম না কিন্তু এটাকে যেহেতু আমি সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম এটাকে এটাকে আমি প্রধান ধরতে পারি তো এক্ষেত্রে আমি অনেক নার্ভাস ছিলাম আর তার উপরে বায়োলজি প্রশ্নগুলো দেখার পর আমি পারতেছিলাম না বারবার গোল দাগ দিয়ে দিয়ে নিচে যাচ্ছি এত বেশি গোল দেখতো আমি তো এত জায়গায় পরীক্ষা দিতাম এমন তো হতো না এই তখনই আমার আমি নাপ ধরে রাখতে পারিনি এই কারণেই মেনলি আমি আসিনি আসতে পারিনি আর কি প্রথমবার কিন্তু দ্বিতীয়বারে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমে আমি আমার মাথায় একটা নিয়ে লিখছি যে সাহসী আসলে জয় কিন্তু তারই হয় ঠিক না এটা কিন্তু সত্যি কথা আমাকে সাহসী হইতে হবে আমি অনেক পড়ছি কিন্তু আমি ঘাবড়ে গেলে তো হবে না আর আমি যে লাইনে যেতেছি সেখানে আমাকে সাহসী হইতেই হবে সেখানে কত রকমের রুগী আসবে আমাকে তো ট্রিট করতে হবে আমি দ্বিতীয়বার অনেক বেশি সাহসী ছিলাম আমাকে কোনো ডিপ্রেশন আসতো কিন্তু আসতে নিলে আমি যে কোনো ভাবে এটা ব্যাক করে নিতে পারতাম কোনো হয় কোনো পরীক্ষার উপর চ্যানেল নিতাম যে কালকে আমার এই পরীক্ষায় এখানে আমাকে টপ করতে হবে কালকে ওরে পিস দিয়ে আমাকে একে যাইতে হবে আমি বেস্ট ইয়াস আমি বেস্ট আমি এটা আস্তে আস্তে বিশ্বাস করা শুরু করছিলাম আর পাশাপাশি আমি করতাম কি যতগুলো পাবলিক এক্সাম হয়েছে প্রত্যেকটাতে আমি দিছিলাম পাবলিক এক্সাম এই কারণে আমার যে এতগুলো হঠাৎ করে বাসা থেকে যাওয়ার পর এত ভিড় এরপরে এত এক ঘন্টা আগে বসায় রাখা জিনিসগুলো যেগুলো এগুলো আমার কাছে খুবই নর্মাল হয়ে গেছিল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যখন আমাকে নয়টার দিকে নেওয়া হয় তখন আমি এগুলোকে মানে অন্যরা চেহারা থেকে বুঝতেছিলাম সে খুব নার্ভাস কিন্তু আমি তখন ছিলাম খুব কুল আমি খুবই নর্মাল ভাবে নিচ্ছিলাম ব্যাপারটাকে আমাকে জাস্ট একটা প্রশ্ন দিবে আমি তো পারছি মানে পড়ছি বইগুলো এতগুলা বই আর প্রথমবার যেহেতু আমি টিকি নাই তো দ্বিতীয়বার আমি করছি কি অনেকগুলো এক্সট্রা রাইটার পড়ছি মানে তেমন কিছু আমার বাদ নাই ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো ইনশাল্লাহ আমি পারবো এই বিশ্বাস নিয়ে আমাকে একটা কোশ্চেন দিবে আমাকে একশোটা কোশ্চেন করবে তারা আমাকে যেগুলো পারি সেগুলোই তো ভরাট করতে হবে আর আমার রোল নাম্বারটা লিখতে হবে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই দিকে আমার কেউ মারবেও না কেউ আমার কোনো কিছু বলবো না জাস্ট একটা পরীক্ষা আমি মেডিকোতে যেভাবে পরীক্ষা দিতাম বাসায় আমি যেভাবে প্র্যাকটিস করতাম সেই পরীক্ষাটাই আমি শুধু নর্মালি দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত ছিলাম আর আমার রোল নাম্বার পাওয়ার পরে মেডিকেল আর আমি করতাম কি মেডিকো থেকে অনেকগুলো ইয়ে দিছিল আর কি ওয়ে মার তো সবগুলো তো পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই এগুলো রয়ে গেছিল তো রোল নাম্বার আর সিরিয়াল নাম্বারটা আমি করতাম কি বারবার লেখে লেখে এটাকে যেমন মেডিকোরটা খুব আপন হয়ে গেছিল এক টানা এসে পর এটাকে যেমন আপন মানায় ফেলছিলাম যে আমিও মেডিকোর পরীক্ষাটাই হবে আর একটা বড় একটা রুমে সেখানে যাই নর্মাল পরীক্ষা দিব আর মেডিকোর মেগা এক্সাম গুলোর ক্ষেত্রে যে কাজটা করতো তারা আমাদের ব্রাঞ্চে পরীক্ষাটা নিত না তারা নিতে হচ্ছে আমাদের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে তো আমরা আগে থেকে একটা প্রিপারেশন সবসময় পাইতাম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বড় হলে হবে এখানে হঠাৎ করে যে কোনো জায়গায় আমার সিট করতে পারে সেই জন্য আমি প্রস্তুত থাকতে পারতাম এই বিষয়গুলো যখন আমি আস্তে আস্তে ওভারকাম করতে পারলাম আর দ্বিতীয়বারে তো আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পড়াশোনা করছি গতবার থেকে অন্যান্য রাইটার বা চারদিক মিলে তো সবকিছু মিলে আমি একটা কনফিডেন্স পাইছি সাথে আল্লাহ রহমত সকলের দোয়া তো ছিল 
আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এর মধ্যে আরো কিছু কমেন্ট এখানে নিতে হবে তোনি কমেন্ট করেছে বেস্ট অফ লাক ভাইয়া সেলিনা বেগম কমেন্ট করেছেন আন্টি বোধহয় বাবা মা তোমাকে মা তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি হ্যাঁ আন্টি লিখেছেন বাবা মা তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি তুমি আরো অনেক বেশি সফল হবে মানবিক ডক্টর যেন হতে পারো সেই তো আপনি আল্লাহ তোমার সহায়ক হন সততার সাথে পরিশ্রম করে যাও আল্লাহ সব সময় পাশে থাকবে তোমার ইনশাআল্লাহ সো এই কমেন্ট গুলো পড়তে আসলে অনেক ভালো লাগা কাজ করে তো তোমারও নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগা কাজ করছে যে মা তার সন্তানকে বলছে বাবা আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এটা আসলে আমার জন্য একটা প্রাউড মোমেন্ট যে আমি তোমাকে হোস্ট করছি আর আমি এই কমেন্ট গুলো পড়ার আসলে সুযোগ পাচ্ছি এন্ড আন্টি কে আসসালামু আলাইকুম আন্টি অনেক ধন্যবাদ তাদের জন্য বলো প্রথমত মেডিকো থেকে তো আমাদের একটা মূল বই দেই সেটা হচ্ছে বোটানির ক্ষেত্রে হাসান স্যার জিওলজির ক্ষেত্রে হচ্ছে আজমল স্যার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে হাজারি স্যার আর ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ইশাক স্যার তো যে জিনিসটা ঘাটাঘাটি করে দেখলাম ফিজিক্সে ইশাক স্যারই আনাফ তপন স্যারের পিছনের কিছু এমসিকি ও দেখতে হয় কয়েকটা দিয়ে দেয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রায় পনেরো মার্কের মতো ইশাক স্যার থেকে থাকে বারো থেকে পনেরো মার্ক রেঞ্জ হিসেবে আর কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে একটা বড় অংশই থাকে হাজারি স্যার থেকে বলতে পারে বলতে গেলে আঠারো থেকে বিশ এমন একটা মার্ক কিন্তু কোভিড স্যারটা আমরা এক্সট্রা হিসাবে দেখতে পারি তাও সেটা হচ্ছে পিছনের এম সিকিউ ভিতরে কিছু ছক বা বক্স আমরা পড়লে পড়তে পারি কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আবার ফিজিক্সের ক্ষেত্রে দরকার নেই কিন্তু এই বছর দুই হাজার বাইশ থেকে দুই হাজার আমি যেহেতু দুই বছরই ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি আমি এটা একটু ভালো বুঝতে পেরেছি যে বায়োলজিতে তারা যথেষ্ট ডিপ থেকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করতেছে শুধু যে মানে লাইন গতানুগতিক গতানুগতিক পড়লে এখন পারা যাবে ব্যাপারটা তা না অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে বুঝে পড়ার একটা ব্যাপার আছে হাসান স্যার বুঝে বুঝে পড়লে আজমল স্যার বুঝে বুঝে পড়লে সেগুলো উত্তর করা সম্ভব কিন্তু কিছু তো আছে যেগুলো মুখস্থ টাইপ যেমন এবার আসছিল শত গ্রাম মাশরুমে কত গ্রাম শর্করা এমন একটা কোশ্চেন আসছিল তাইলে এই টাইপ কোশ্চেন গুলা পারার জন্য কিন্তু ওই এগুলো হচ্ছে মুখস্থ টাইপ কোশ্চেন আর কি তো এই টাইপ কোশ্চেন গুলা পারার জন্য আমাদেরকে এক্সট্রা রাইটার পড়তে হবে হাসান স্যার পড়তে হবে বোটানির ক্ষেত্রে মেইন বই পাশাপাশি আমরা পড়ব হচ্ছে আলিম স্যার আর আজিবুর স্যার আর ইয়ার ক্ষেত্রে জোলজির ক্ষেত্রে আমরা আজমল স্যারকে মেইন প্রায়োরিটি দিব পাশাপাশি হচ্ছে আলিম স্যার তো আসেই আর একটা হচ্ছে মাজেনা ম্যাডাম আর আলিম আজিবুর স্যার হচ্ছে বোটানির ক্ষেত্রে আর কি আর বোটানিতে যেহেতু এখন প্রেশার বেশি দিচ্ছে তারা বোটানির থেকে প্রশ্নগুলো বেশি করেছে তাহলে বোটানিকে এখন আর ছোট করে দেখার সুযোগ নেই হ্যাঁ হয়তো ভবিষ্যতে আমরা ইনশাল্লাহ ডাক্তার হইলে জোলজির লাইনে যাচ্ছি কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে তো আমাকে আগে চান্স পাইতে হবে চান্স পাওয়ার পরেই না ওই বিষয় আসবে তাই বোটানিকে এখন আর ছোট করে দেখার কিছু নাই আর কি আমি ওই রাইটার গুলো পড়েছি আসলে মেডিকোর সাথে মবিন ভাইয়া এরপরে হচ্ছে পিঙ্কি আপু ওরা করছে কি মেডিকোর যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা মোটামুটি কাছে চলে আসছে লাস্ট দুই মাস আগে ওরা আলিম স্যারের বই থেকে যত টুক লাগবে তত টুকই পড়াই দিত এরপরে মাঝে দামে আমার বই থেকে পড়াই দেয় নাই ক্লাস নেয় কিন্তু কাট কাট করে ঠিক যতটুক লাগবে আমাকে বিভিন্ন ছক বক্স তারপরে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ইনপু তথ্য সেগুলো আমার আলাদা করে দিত তো আমি সেখান থেকে হচ্ছে মেইন ভুস্টাপটা পাইছি যে আমি তো নিজে নিজে বাসায় পড়ছি গত সাত আট মাস লাগে বইগুলো নিয়ে কিন্তু আমি তো সব গদবাদা করে ফেলছি কিন্তু তারা যখন আমাকে দেখাই দিচ্ছে যে তুমি ঠিক এতটুকুই পড়ো তখন আমি আস্তে আস্তে আসলে কনফিডেন্সটা পাইছি যে আমি তার অনেক বেশি পড়ে ফেলছি আমার তো এত পড়ার দরকার নেই যতটুক দরকার ততটুক এখন পড়ে কারণ শেষ সময় এসে তো রিভিশনের একটা ব্যাপার থাকে সব যদি মানে পড়তে যায় তখন তো সম্ভব না ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোই দেখতে হবে তো মবিন ভাইয়ের ক্লাসগুলা করতাম মেডিকোতে এই এই ফিচারটা আমাদের ক্ষেত্রেই হয়তো মেডিকো থেকে অ্যাড করছে এই জন্য মেডিকোকে অনেক ধন্যবাদ এই যে ক্লাসের যে ফিচারটা এটা কিন্তু আগে ছিল না প্রথম বছর ছিল না এটা দ্বিতীয় বছরে ছিল যে এক্সট্রা রাইটারের বইগুলো নিয়ে কাজ করা আর কি তো এই মেডিকোকে থ্যাংকস এই জন্য আমার অনেক দিক থেকে উপকার হয়েছে আর যে জিনিসটা বলতেছিলাম সব আমি পড়ি নেই আমি পড়ছিলাম হচ্ছে স্পেশাল যে জিনিসগুলা কোনো একটা অধ্যায়ের বক্স কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট 
জায়গা যেগুলো মানে বাইশ সালে কিন্তু বিভিন্ন বক্স থেকে কোশ্চেন হয়েছে আর সাধারণ ভাবে যখন একজন কেউ কোশ্চেন করতে বসে তারা কিন্তু প্রথমে বক্স বা যে জায়গাগুলো হাইলাইট করা থাকে ওইগুলোতেই চোখ পড়ে তো ওই কারণে এই জিনিসটা মাথায় যখন গেঁথে গেছে যে ইম্পর্টেন্ট জায়গা চিনতে হবে ইম্পর্টেন্ট জায়গা শিখতে হবে পাশাপাশি মেডিকেল ক্লাস গুলো তো করতাম আমি ওই দিকে আবার প্রতিটা ক্লাসের উপর পরীক্ষাও দিতাম পরীক্ষায় পঞ্চাশে পরীক্ষার পাস কাটতো তো তো চল্লিশ একচল্লিশ এমন থাকতো খারাপ হইতো না মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই লাগতো আমার কাছে আমাদের একটা পোস্ট করা হয় আমাদের যে টিচার্স প্যানেল আছে আমাদের যে সিনিয়র আপু ভাইয়া আছেন ভাইয়ারা হচ্ছে প্রত্যেকবারই কোয়েশ্চেনটাকে অ্যানালাইসিস করে যে কোথা থেকে হচ্ছে এবং প্রত্যেকবারই যখন কোয়েশ্চেনের নতুন কোন একটা সাইড যখন ওনারা সংযোজন করেন প্রশ্নে মেডিকেল কিন্তু সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করে চেষ্টা করে পরের বছর তাদের জন্য এই ব্যাপারটা কাভার হয়ে যায় সেটা মেনটেন করতে এই জন্য আসলে এবার ইন্টেনসিভ কেয়ারের ব্যাপারটা আসলে আমাদের নতুন করে অ্যাড করা বিকজ গত বছর যেহেতু অন্যান্য রাইটারদের বই থেকে এসেছে সো আমরা চেয়েছি যে আমাদের স্টুডেন্টরা যেন এবার এই ব্যাপারটাতে অ্যাটলিস্ট যেহেতু অনেকের ক্ষেত্রেই যখন এই তিন মাসে আসলে যারা প্রথমবার দিচ্ছে বা যারা দ্বিতীয়বারও দিচ্ছে অনেকে কিন্তু পারে না সবগুলো বই একসাথে করতে সো তাদের জন্য আসলে যেন না পড়ে অল্পের মধ্যে গুছিয়ে অ্যান্সার করে সেটার জন্য আচ্ছা রিশভি তোমার কাছে এখন প্রশ্ন থাকবে তুমি তো মেইন তিনটা সাবজেক্ট নিয়ে বললে জিকে আর ইংলিশে তুমি কিভাবে পড়েছো সেটা একটু বলো প্রথমত হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জিকে আর ইংলিশটা হচ্ছে একটা এমন ভাইটাল পার্ট এটা যে পারে তার চান্স আসলে মিস হয় না এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি সাধারণ জ্ঞান পড়ছিলাম প্রথমে এমপি থ্রি থেকে প্রথম বছরে কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার মেডিকোতে আসছিলাম মেডিকো থেকে একটা সাধারণ জ্ঞানের বই দিছে সেটা তিনটা অংশ ভাগ করা একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আগের পাঠ একটা হচ্ছে শুধু মুক্তিযুদ্ধ একটা হচ্ছে বিবিধ মানে বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক তো বিবিধ পাঠটা আমি খুবই কমই পড়ছি কারণ টপিকে যেহেতু ইতিহাস আর মুক্তিযুদ্ধ আছে ওই জায়গাটা যখন পড়লাম ওখানে হোম প্র্যাকটিস অপশনটা বাদ দিয়ে এছাড়া বাকি যত পড়াগুলা ছিল বোল করা ছিল অথবা বিভিন্ন প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে অনেক ইউনিক লাগছে কারণ এখানে সাল ওয়াইজ প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সিরিয়াল ওয়াইজ দেওয়া আছে তাহলে একটা স্টুডেন্ট বা আমি যখন ওই জায়গাটা পড়ব কি কোশ্চেন আসতে পারে সে এখানে একটা ধারণা তো আছেই আর ওখানে বিশেষ কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে সব মিলে ওই একটা বই পড়লে জিকের জন্য এনাফ আর ইংলিশের ক্ষেত্রে মেডিকেল মেডিকুর বইটা পড়ছিলাম মেডিকুর বইটার ভিতরে বিভিন্ন রকমের আহ এক্সট্রা জিনিসপাতি আছে কিন্তু আমরা যখন ক্লাসে বইটা নিয়ে আসি তখন যে আপু বাবা ক্লাস নেন তিনি কনসাইজ করে দেয় আর কি যে এতটুকু লাগবে এর বেশি তোমার দরকার নেই আর মুখস্থ পাঠটা ইংলিশ ক্ষেত্রে তো দুইটা পাঠ গ্রামার পাঠ আর মেমোরাইজ পাঠ মেমোরাইজ পাঠটা হচ্ছে মেডি করতে বেস্ট গ্রামার পাঠটা একটু বেশি ল্যাবরেটরি দেওয়া আছে তো এই জন্য যদি আহ এক্সট্রা বই হিসেবে কেউ পড়তে চায় শুধু গ্রামারের জন্য তখন সে দেখতে পারে মাস্টার বা ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম ওখানে मेडिकलता পরীক্ষা দিতে দিতে মেডিকুতে চার দিন আসে সপ্তাহে চার দিনে পরীক্ষা প্রথম এক ঘন্টা পরীক্ষা তারপরে ক্লাস প্রথম এক ঘন্টা পরীক্ষা তারপরে ক্লাস পরীক্ষার ভিতরে আবার আরেকটা ইউনিক জিনিস আসে সেটা হচ্ছে তারা একশো একশো নম্বরে পরীক্ষা হয় কিন্তু একশোতে একশোটা এমসি কিউ দেনা বিশটা থাকে হচ্ছে এসসি কিউ শর্ট অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন ওই জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ইউনিক লাগছে সেটা আমি অনেক জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন কালেক্ট করছি অনেক জায়গায় পরীক্ষা দিছি বাঁধায় পরীক্ষা দিছি কোথাও এই জিনিসটা নাই এসসি কিউটা সেটার ক্ষেত্রে হয়তো কি যখন একটা অধ্যায় পড়াই দিস আমাকে ওই অধ্যায়ের উপরে আমার কোনো অপশন ছাড়া ডিরেক্ট মুখস্থ উত্তর তো আমি করতাম কি জিনিসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতাম কারণ মেডিকেলে যখন আমরা পরীক্ষা দিই তখন চারটা অপশন থাকে অপশনের দিকে টাকাইলে উল্টা কনফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিন্তু যখনই প্রশ্ন পড়ার সাথে সাথে আমার ব্রেন থেকে ডিরেক্ট উত্তরটা আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে তখনই কিন্তু ওই উত্তরটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে তো এসি কিউ যে প্রতিদিন পরীক্ষা দিতাম বিশটা থাকতো ওই বিশটার জন্য আমি এমন প্রিপারেশন নিতাম দেখানো লাইন গুলো যেন কোনোটাই আমার মিস না দেয় তো এসি কিউ তে টার্গেট করতে গিয়ে আমার অটোমেটিক এমসি কিউ ভালো যেত এই জিনিসটা অনেক ইউনিক এই জিনিসটা কোথাও আমি আর পাইনি মেডিকোতে এই জিনিসটা আছে এসি কিউর ব্যাপারটা এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আর পাশাপাশি পরীক্ষা বললাম প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে দিতে মেডিকোতে একটা দিন আসতাম পরীক্ষা হতো না এমন হয়নি উল্টা এমন হয়তো ওই দিন ক্লাস নয় কিন্তু পরীক্ষা আছে 
আর ক্লাসের ব্যাপারে তো মেডিকোর টিচার প্যানেল অনেক এস্টাবলিশড আমি যখন মেডিকোতে ভর্তি হতে আসি মার্চ মাসে তখন সজল ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলছিলাম যে ভাইয়া এখানে ক্লাসগুলো কে নেবে তো ভাই আমাকে বলছিল যে এখানে ক্লাসগুলো ঢাকার যা মেডিকেলের বা সরোয়ার্ডি বা সারসলিমুল্লাহ মেডিকেলে যারা আছে তারা নেবে তো আমি প্রথম বিশ্বাস করতে যাই না যে ভাইয়া প্রথম প্রথম মনে হয় নিবে এক সপ্তাহের পর মনে হয় নিবে না আপনারা মনে হয় এখানে কুমিল্লা বা আশেপাশ থেকে ভাইয়ের আসবে বলছে না ভাই আপনি শেষ পর্যন্ত থাকেন আপনি দেখেন হ্যাঁ ভাইয়ের কথাটাই আমি প্রত্যেকটা দিন আসতাম প্রত্যেক দিনে তাদের পরিচয় ঢাকা মেডিকেল সার সলিমুল্লাহ আমাদের যে সার্ভিসটা দেওয়া দরকার সেটা তারা বেস্ট দিত আর কি আর আমাদের সময় ছিল হচ্ছে আমার বেজ বারোটা থেকে তিনটা একটা পর্যন্ত পরীক্ষা হতো তারপরে নামাদের জন্য ব্রেক তারপরে হচ্ছে ক্লাস শুরু হতো তো ক্লাস যে শুরু হতো এমন না যে দুই ঘন্টাতে শেষ করবে অনেক সময় দুইটা চারটা থাকতো বড় বড় তারা তাদের দায়িত্ব নিয়ে অনেক সময় সাড়ে চারটা বাঁচতো অনেকের গার্ডিয়ান ফোন দিত অফিসে কিন্তু তখনও ভাইয়া ক্লাস শেষ না পর্যন্ত ছাড়তো না এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগছে যে তার একটা দায়িত্ব আছে শেষ তার দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে যতটুকু দরকার পুরোটা দিয়েই তারপরে শেষ করতো আর কি ক্লাস আচ্ছা কারণ যা পড়ার আমি কিন্তু পড়ে ফেলছি এই মুহূর্তে যদি আমি কোনো কারণে আমার মাথা আওলে যায় তখন কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে এই কারণে আমি যতটা নার ঠান্ডা রাখা যায় সেদিকে সবসময় ফোকাস থাকতাম আমার এখন মন চাচ্ছে না পড়তে দরকার নাই এটা অফ আমি পারবো ইনশাল্লাহ পরীক্ষার প্রশ্ন দিলে কিন্তু এখন আমি ঘুমাই আমার এখন মন চাচ্ছে না আমি এখন আম্মু রুমে যাই ওদের সাথে কথা বলি আর আম্মু শুধু মাথায় যখন হাত দিয়ে বলে বাবা তুমি পারবা আমাকে যখন সাহসটা দেয় ওই দিকে আমার আসলে হয়ে যায় অনেক বোস্টাপ হয়ে যায় আর কি আমি আর পরীক্ষার আগের এক ঘন্টা যখন আমি বসছিলাম তখন আমার আসতে ছিল নার্ভাসনেস আমি দেখতেছিলাম আমি আশেপাশে যখন আহ চেহারা গুলোর দিকে তাকাইতেছিলাম বুঝতেছিলাম তারা অনেক নার্ভাস কিন্তু আমি আমার নিজেকে বলছিলাম প্রথমবার তুমি নার্ভাসনেস এর কারণে মিস করছিলে এবার এটা হইতে দেওয়া যাবে না তুমি আবার না টিকো কিন্তু তুমি নার্ভাস আনতে পারবা না এটা আমি নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম আর এক ঘন্টার ভিতরে আমি প্রশ্নটা নিলাম আমি নর্মালি পরীক্ষা দিতেছি একটা আমি কোনো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসিনি আমি এরকম কোনো ফিলিংস আমার মধ্যে আনিনি আমি নর্মাল মেডিকেল পরীক্ষা দিচ্ছি নর্মাল বাসায় যেভাবে পরীক্ষা দিই সেভাবে দিচ্ছি ভাইয়ের কাছে যেভাবে পরীক্ষা দিতাম সেভাবে দিচ্ছি এটা মনে করে আমি আমার রোল নং সবকিছু সুন্দর মতো ফিল আপ করার পর একশোটা কোশ্চেন আছে কিনা দেখলাম দেখার পর আমি এক থেকে যেভাবে আমি প্রত্যেকটা পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে নিজেকে অভ্যস্ত করছি যেটা পারি না গোল 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 দিয়ে দিয়ে আমি আমার প্রথম তিরিশ মিনিটে আমি একশোটা টাচ করে ফেলছিলাম আমি দেখছিলাম ঘড়িতে বারবার নজর রাখতেছিলাম আমার সব ওই এক ঘন্টা ছিল শুধু ঘড়ির সাথে যোগাযোগ আর আমার প্রশ্নের সাথে যোগাযোগ আর যে প্রশ্নটা আমার একটু আনন মনে হচ্ছিল একটু সমস্যা মনে হচ্ছিলাম বিসমিল্লা বলে আহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুটো দিয়ে আমি সেটা দিয়ে দিচ্ছিলাম আল্লাহর নামে আলহামদুলিল্লাহ এরকম অনেকগুলাই আমার হয়েছে যেগুলা মানে আমার মনে হইতেছিল যে এটা উত্তর হবে কিনা এটা কিন্তু পরে যখন আমি অনেক ঘাটলাম আমি কিন্তু যেহেতু তিরিশ মিনিটে শেষ করতে পারছি আমার শেষে তিরিশ মিনিট অনেক চিন্তার সময় ছিল তো যেই কোশ্চেন গুলা লাস্টে তো থাকে এরকম দশ পনেরোটা যে এগুলো চিন্তা করে দিতে হয় তখন দুইটা বাদ দেওয়ার পর আর দুইটা আছে তখন আমি আমার যেটা বেস্ট মনে হচ্ছে সেটা তো আমি দিছি তারপরে সাথে সাথে আমি আল্লাহর নামটা নিছি আল্লাহ আমার ইচ্ছাটা পূরণ করে দেও এরকম বলে বিসমিল্লা বলে ফুদি আমি আমার পরীক্ষা দিছি দেওয়ার পর প্রশ্ন দিলাম তো তখনও জানতাম না যে আমি আসবো কিনা খুব নার্ভাসনেস ছিলাম বাসায় এসে মিলাইছিলাম মিলানোর পরও যে মার্ক পাইছি এমনই আজ কাছে দ্বারা থাকতেছিল কিন্তু কোনো কারণে যদি নাম্বার কাট মার্ক বেশি থাকে অনেকগুলো চিন্তা ছিল আর কি আল্লাহ রহমত ছিল দেখে আসছি আলহামদুলিল্লাহ তারাবি পড়তেছি তারপরে সারাদিনের নামাজ রোজা সের এই একটা পাঠ আছে এর পাশাপাশি আমি চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন রকম আমি শিক্ষামূলক ভিডিও গুলো আমার 
ফেসবুক আপলোড দেওয়ার আমি যে যে টপিক গুলো খুব কনফিউশন মনে হয় আমাকে অনেক ইনবক্সে বলে তো তাদের সেগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি আমি একটা ছোট বোর্ড আনছি সেটার মাধ্যমে ওদেরকে যতটুকু পারি পড়াচ্ছি আর কি আবার সাথে আমার বোন আছে চাচা তো বোন সে আবার এইচ এসি দিবে তো ওকেও আমি দেখাচ্ছি আমার অবসর সময়টা আমি ওইভাবে পার করতেছি আর কি পড়ানোর মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনি তারাও আবার আশায় বুক বেঁধেছে যে আগামীবার আমরা ঋষ্মি ভাইয়ের মতো ইনশাল্লাহ এই পজিশন নিজেদেরকে দেখতে চাই তাদের জন্য তুমি কি কি পরামর্শ দেবে প্রথমবার না আসার পরে প্রথম এই যে একটা মাস তার যাবে কোথায় একটা ভর্তি হওয়া পর্যন্ত আমি শুনেছি মেডিকেল হয়তো শুরু হয়ে গেছে এবারে যে সেকেন্ড টাইম এর ব্যাচটা তো তারা হইলো এদিকে যদি তাদের গ্যাপ থাকে তারা সেখানে কন্টিনিউ করতে পারে কারণ সেদিকে একটা রেগুলারিটি মেনটেন হয় আর আমি যেটা পার্সোনালি তাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এখন ভর্তি পরীক্ষা তো কিছু বাকি আছে হয়তো জিএসটি কৃষি এগুলো তারা দো কোথায় একটা সিট নিশ্চিত হইলে আসলে একটা কনফিডেন্স আর একটু বেশি গ্রো করে আমি কিন্তু যখন আমার ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম আমার হয় নাই আমি কিন্তু আপু মানে বিতর্ক করি আমি স্কুল লাইফ থেকে জাতীয় বিতার্কিক দুই হাজার আঠারো সাল আঠারো উনিশ দুই বছরে আমি জাতীয় বিতার্কিক ছিলাম আবার কলেজ লাইফ দুই হাজার একুশে আমি চিটাং বিটিভিতে ওইগুলো ছিল ঢাকা বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড গুলো আর কি তার পাশাপাশি হচ্ছে তোমার ধরো রচনা প্রতিযোগিতা উপস্থিত বক্তৃতা কোনো কিছুতে আমি ছাড় দিতাম না স্কুল লাইফ থেকে আমি এগুলো করা অভ্যস্ত তুমিও তোমার যদি কোনো প্রতিভা থেকে থাকে সেখানে তুমি আমিও আমার গত দুই বছর এগুলো টোটালি অফ দিছি এই কারণে হয়তো আজকে হয়তো আমি কথা বলছি আমার জড়টা কাজ করছে আমি যদি এগুলোর সাথে যুক্ত থাকতাম আজকে হয়তো আরো ফ্লুয়েন্টলি আমি বলতে পারতাম আর কি আর আরেকটা জিনিস আপু আমি আমার স্কুলের যে হেড প্রিন্সিপাল ছিল তারাই থাকে তোমার ক্ষেত্রে যখন রেজাল্টটা টান হবে তোমার টার্গেট থাকবে আজকে তুমি নবম হয়েছো কালকে তোমাকে ফিফথ হইতে হবে দেন সেকেন্ড দেন ফার্স্ট কারণ মেডিকেল ক্ষেত্রে পরীক্ষা গুলো হয় হচ্ছে কি ডেইলি এক্সাম তারপরে রিভিউ এক্সাম হয় তার মানে প্রথম তোমার একটা ভাইয়ের কাছে পড়া হইলো ক্লাসে দেন তোমার পড়া হইলো হচ্ছে বাসায় নিজে ডেইলি এক্সামের জন্য দেন রিভিউ এক্সাম মানে হচ্ছে কি পিছনে তুমি যা যা পড়ছো এগুলো নিয়ে আরেকটা পরীক্ষা অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টার তোমার তিনবার রিভিশন হচ্ছে মোটামুটি বিশ দিনের ভিতরই একটা চ্যাপ্টার এরকম করে প্রায় পাঁচ ছটা চ্যাপ্টার কাবার হচ্ছে তো তুমি এদিকে ফোকাস থাকতে পারো এদিকে ফোকাস থেকে থেকে আগাইতে পারো আবার যে চ্যাপ্টারে তোমার সমস্যা মনে হয় সেক্ষেত্রে তুমি আহ এদিকে কিন্তু আপনার পঞ্চান্নটা চ্যাপ্টার আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে যে একজন মানুষ খুব দক্ষ হবে এমন না কোনো কোনো চ্যাপ্টার তোমার হইতে পারে তুমি কম পারতেছো সেক্ষেত্রে তুমি প্র্যাকটিসে নজর দিবা ল্যাক্স প্র্যাকটিস যে বইটা এটার ভিতরে কিন্তু প্র্যাকটিস এর অনেক বেশি সেকশন আছে অনেক অনেকগুলো দেওয়া আছে তো তুমি ওখানে প্র্যাকটিস করতে করতে তুমি বুঝে যাবা যে ওখানে কত রকমের তোমাকে কোশ্চেন আসতে পারে মেডিকেলে তুমি কি কোশ্চেন ফেস করবো সেটা সেখানেই দেওয়া থাকতে পারে আর কি তো তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো আর পাশাপাশি সবসময় নামাজ পড়বা আল্লাহর কাছে যাবা সব সবার দোয়া নিবা কাউকে কখনো মনে কষ্ট টষ্ট দিবা না আর সৎ থাকার চেষ্টা করবা কোনোদিন পরীক্ষায় তোমার অপশন আছে তুমি পরীক্ষা দিতে বসছো 
তোমার হাতে অপশন আছে যে দুই নাম্বার বেশি পাবো কিন্তু ওর থেকে তুমি টাকা পাবা কারণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা তোমার সাথে কে বসবে বা তোমাকে কি ভুল বলে দিচ্ছে কিনা তুমি কিন্তু সেটা জানো না সবসময় তুমি নিজে যা পারো তা দিবা তুমি নিজে পাঁচ কম পাও সমস্যা নেই আস্তে আস্তে তুমি সেটাকে গ্রো আপ করতে পারবা কিন্তু তুমি যদি দেখে দেখে দিয়ে পাস পাও তোমার একটা অভ্যাসে পরিণত হবে দেন তুমি সেটা বেরে আসতে পারবা না আর ডিপ্রেশনটা আস্তে আস্তে কমাই দিতে হবে যতটা সম্ভব নিজেকে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হতে হবে কারণ মনে রাখবা যে হাউসই সেই কিন্তু জয়ী হয় আর শেষ বালু তো সব বালু তারা বাড়ানোর কথা তো তুমি যদি মন থেকে চাও আল্লাহ তোমাকে কেন দিবে না ইনশাআল্লাহ দিবে বিশ্বাস রাখবা নিজের উপর আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আসলে তোমার সাথে পুরো টাইমে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো এবং এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখা দরকার যেটা হচ্ছে এই যে তুমি যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির কথা বলছিলে অনেকে ভাবে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করলে হয়তো বা পড়াশোনার সময়টা নষ্ট হবে বা পড়াশোনায় হয়তো বা হ্যাম্পার হবে বাট একেবারেই ব্যাপারটা এরকম না তুমি যেহেতু বলছিলে তুমি ন্যাশনাল ডিবেট করেছো আমি হচ্ছে টু থাউজেন্ড আমরা হচ্ছে করতাম আর আমি ইংলিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট করতাম আর কি সো আমিও ন্যাশনাল ডিবেটার ছিলাম এখন যদিও করা হয় না মানে এরকম না যে আমার সুযোগ নেই এখন আমার এমনিতেই করা হয় না जोरियर <laughs> प्रोग्राम धन्यवाद আবারও দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো মেধাবী মুখের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম